你喜欢这种物象鲜明的风景画，还是这种形色奔放的抽象画？这两幅画都是廖继春的作品。对他而言，无论哪一种创作形式，都是为了要表现艺术家的精神力量。而这些形色亮丽、气氛明朗的画作，或许也是他内心世界的投影。1975年，廖继春在垦丁的猫鼻头公园看海，海洋与天空的湛蓝颜色，风崖与群礁的线条刻画，以及拍打在海岸上的浪花声响，都在他心底留下了深刻的印象。海岸、河边、港口，是廖继春生涯晚期特别喜爱的一种创作主题，从北部的淡水野柳。到南部的东港与猫鼻头，乃至于欧洲的威尼斯，所有这些地方的水岸风景，都在他形色自由而语义丰富的艺术世界里，变化成一件又一件绝美的作品。那时的廖继春已经能够在抽象与具象之间找到一种协调与平衡，在他的画面里。每一种构成元素，总是自由、缤纷，并且和谐。这样的自在从容，得自于生命过程里的层层积累。日治时期，这位画家曾远赴东京美术学校，接受学院的严谨训练。回到台湾以后，他又在画坛当中获得了至高的荣耀与肯定。一九五零年代。他则在现代绘画与前卫艺术运动的浪潮当中摸索创新，进一步走出属于自己的独特风格。特别在1962年一场远赴美国与欧洲的旅行之后，廖继春对于抽象艺术有了更完整的体悟。在他的笔下，颜料宛如音符一般，在画布上摇动。谱成了华丽回旋的交响曲。漫长的创作生涯里，廖继春总是能够温和而稳健地找出前进的道路，并且始终在作品里保持一种内在的纯真。直到生命的迟暮之年，他依然以鲜艳的颜色与明快的节奏，描绘出我们眼前这幅垦丁公园。站在台湾岛的南端，遥望着珊瑚礁堆积、融石而成的奇特地形景观，廖继春熟练地将眼前的一切物象简化为几何线条，并重新赋予色彩。他画出了阳光灿烂的山海、漂浮的云层与霞光，让远景的山形轮廓显得模糊而温柔。平远的视线里，礁岩、崖壁。海浪和曲折的海岸线层叠递进，构成了一个秩序和谐的世界。廖继春所在乎的，并不是要画出自然景物的精准形象，而是要捕捉其中蕴藏的精神内涵。灵动多变的点、线、面，活泼律动的丰富色块，画里的一切元素都像是跃跃欲出。却又稳当的适得其所，这是属于廖继春的魔法。在这幅画里，我们既能够感受到他的浪漫与奔放，同时却也能看见他的平静与理性。一九七六年，廖继春遗留在画室里的最后一件作品
所描绘的也是台湾的海港风光。画布上的东港小镇，油菜仍旧斑斓，我们同时能够在光影灿烂的景致里，感受到它温厚的生命情调。这是一个始终以宽容的胸怀面对世事变异的画家。廖继春的艺术超越了抽象与具象的争辩，并且专注在作品里，表现他那抚慰人心的宁静力量。作为台湾美术教育的长期推动者，廖继春在他的一生当中展现出温暖而耀眼的生命力，而他遗留给台湾的艺术资产。也将如同他的名字一样，继续青春，永远亮丽。